Buenas noches. Concluye ya este día jueves de la quinta semana de la cuaresma. Vamos de camino ya a celebrar el Domingo de Ramos. Y Jesús nos lanza una certeza. Nos dice, yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Cómo es posible? Si uno va al cementerio, el cementerio está lleno de personas que eh, hicieron la voluntad de Dios, que trataron de ser buenos que, eh, no sé, buscaban, ¿cierto?, eh, a Dios, comulgaron quizás todos los días de su vida, eh, hicieron sus sacramentos y todo eso. Pero fíjense que Jesús dice esto, el que es fiel a mis palabras no morirá jamás. Pensemos en todos estos santos. Los santos, precisamente, eh, vivieron una vida rodeados de muchas otras personas, que tal vez algunos sí siguieron el, el, el ejemplo de Jesús, pero otros no. Y, y quedaron en el olvido. No sé, me imagino yo quién se acuerda de el vecino que tenía San Francisco en la ciudad de Asís. O cómo se llamaba la tía abuela de, de, de qué sé yo, de San Antonio. O o la mejor amiga de, de Perpetua, no, 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 no son parte de la historia. En cambio, los que sí siguen la vida de, 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 de buscar a Jesucristo, los que sí se empeñan en cumplir su palabra, esos terminan siendo santos. Y ojalá esto que hoy día meditamos, eh, seguir y obedecer la palabra de Jesús, nos llame la atención para algún día ser santos, para que se nos recuerde por la eternidad, no por las cosas que hice por mí mismo, sino las cosas que hice por Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.